Да, а, Антон, мой друг в первую очередь. Да. коллега, мы с ним вместе в отделе руководим отделом. А, прекрасный отец, у него есть сын. А, и в целом хороший человек. Дмитрий Козленко. Мы с ним рука об руку проработали и работаем уже 6 лет. Да, было седьмой, седьмой. седьмой, наверное, уже. Вот, это было с моей стороны нелегко, с его еще сложнее. На данный момент Дима у нас Team Lead покупает дело в компании Nick Solutions. Это вот Ваня, да? На право от рекламы. На данный момент он увлекается не только по ПП, но об этом да. ну, не важно, как он не он расскажет. Да. Вот, э, смотрите, ребята, у нас первая лекция, это вводная, мы пытаемся объяснить, э, зачем вообще все это нужно, э, какие цели мы преследуем и ну, что сегодня будет. Как написано на слайде, да, э, основной сет конференций хороших по ПП в основном проходит где-то там далеко. И ездить туда ну, хлопотно, накладно, не всегда есть время, возможно, даже не всегда есть и деньги, если конференция какая-то крупная, а в Харькове конкретно по ПКП и он проводится ну, в Крайзет, по памяти уже вот. Еще одно. Выступать, само собой, на таких крупных конференциях очень, ну, там, да, слово такое <смех> страшно, <смех> вот, с одной стороны. С другой стороны, сами ну, те, кто пытались там попасть на выступление, знают, что там есть отбор от отсева. То есть, если у тебя нет бэкграунда, если у тебя нет, ну, какой-то там социальной подложки, блога крутого, раскрученного, много фолловеров и все такое, то я сомневаюсь, что какая бы там лекция крутая ни была заявлена, туда пройти крайне сложно. Вот, есть отбор. Соответственно, мы преследуем цели здесь собрать максимум людей, которые интересуются ПХП, и на самом деле ну, не сколько ПХП, сколько разработкой под веб, и время от времени собираться вместе, рассказывать, делиться чем-то интересным, полезным, вкусным, там, все такое. Одна сторона. Вторая сторона – докладчики. То есть ребята, которые, у которых есть что рассказать, но которые, возможно, не чувствуют в себе силы, там, или просто ну, вот, по одному самому цензу, который я рассказывал, не проходит. Без проблем, сюда можно прийти, э, если... То есть у нас э, нет ограничений по тому, кто рассказывает, но возможно, хотя скорее всего, э, будет ограничение по материалу. То есть если вы придете и будете э, кормить народ тем, как писать холодный на ПХП, то я очень сильно сомневаюсь, что кому-то это будет интересно. Поэтому будет э, небольшое ну, какое-то ограничение, которое вот комитет будет рассматривать. А, да, теперь, а, и, ну, там я не успел рассказать по поводу последнего. Само собой, конференции в, на 30-40, наверное, процентов состоят в общении. Вот. Люди приходят не сколько послушать, сколько пообщаться, найти новых знакомых, там, возможно, даже подружиться с кем-нибудь, ну, чем то а, Цели, старых которые знакомых. мы... А? Увидеть старых знакомых. Да, увидеть старых знакомых, это очень много лиц знакомых. Цели. Попасть на ивент может каждый, то есть нет каких-то определенных ограничений. Докладываться тоже может каждый, есть только определенные условия в самих докладах, то есть тема. Все основные ивенты бесплатно, и вот тут сразу следующий пункт. Смотрите, мы только начинаем весь этот цель. Поэтому ну, мы, и причем я не говорю мы, да, мы а мы все. Начинаем этот сет. Я надеюсь, что каждый из здесь сидящих как минимум напишет отзыв о том, что было не так, что было так. Ну, стандарт поможет нам сделать их еще лучше в дальнейшем. А, возможно, у нас получится, если будет, будут люди ходить на этот имут, приглашать сюда кого-нибудь из крутых пацанов, ожидая. Ну, из того же Москвы, из Питера и все такое. И такие э, сборища, ну, скорее всего, не сможем сделать совсем бесплатно. То есть того человека, который будет сюда приезжать, его нужно поселить где-нибудь, там покормить. А если это и супер крутой какой-то перец, то ему нужно еще денежек заплатить за выступление. 
Такие будут платными, но, скорее всего, это будут отдельные игры. То есть эта линейка, которую мы сейчас начинаем, она будет идти бесплатно, и тут будут выступать наши ребята, которые с Харькова, которые ну, локально, местные. То есть это у нас сейчас Sync PHP, FreeBash, FreeBHP, Volt и так далее. Следующий докладчик Женя Заболотный 
он там он сидит уже как это, руку поднял. А, он расскажет о надстройке, ну, так называемой ТНР, над ZN-фреймбергом под названием ZF. То есть это собственная разработка, там много вкусностей и полезностей, но вкусностей. Вот. Вот. Ну, я надеюсь, что вам доклад понравится, а еще больше надеюсь, что вы по окончанию доклада подойдете к нам и расскажете о своем желании поучаствовать в следующих ивентах не только в качестве слушателя, но и в качестве докладчика. А нам бы очень этого хотелось. Все-таки первая ступень, пожалуй, самая тяжелая, а для следующих все-таки будет легче вместе. И еще хочу уточнить, скорее всего, если вдруг кто-то искал почтового адреса на страничке, на сайте нет, мы ее добавим. И, пожалуйста, если вдруг сегодня там не подойдете с какой-то идеей или с чем-то, но вдруг переспите, вдруг я хочу рассказать об этом, люди, пишите письма, на все письма будем отвечать. Да, мы там выложим адрес, честно-честно. Да, или что? Да, или видите. Ну, да. Тоже вариант, как бы Twitter читаем, хэштег уже есть, и как бы будем смотреть, чего там народ пишет. А, в принципе, все по поводу а, вступления. Спасибо, что вы слушали. Сейчас 15 минут на пообщаться, попить кофейку, печеньки, конфетки. Ну, возможно, у нас есть вопросы уже. А, да, после есть, нашего ну, окей, есть сейчас вопросы какие-то, ну, я не знаю, какая лекция вводная. Есть вопросы? Да. Давай. Какая возможная частота? Да, мы собираемся делать это не ниже месяц, раз, раз в месяц, месяц, но если пойдет наплыв, то есть все зависит от докладов. Будут докладчики, будет чаще. Нам, в общем-то, совсем не парят прийти после работы, вот так собраться, там, заказать этот зал. Попросить спонсора. Предполагаю, вечерний встреч, правильно? Да, пока предполагаю. Опять же, если вдруг кто-то захочет провести что-то такое, что в вечер не влезть, я думаю, мы подумаем насчет выходных, не проблем. Ну, у меня встречный вопрос, насколько удобен такой формат, именно после работы собраться, прийти, послушать, мне кому удобен, поднимите руку. Да, кому удобен. Вот. Он опять не кофе брейк, а пиво брейк. Это финальный тогда Иначе тут такое будет в последних людях. Да, при пати. Сейчас я покажу свой продаж. Смотри, что ты не работаешь.